瑶瑶，嗯，父皇派我出兵立国，许礼金书院。怎么这么突然啊？太危险了，我不许你去。为了压制大皇子一方的势力，攻打立国事关重大，我必须去。你放心，我一定会平安回来。那你答应我，一定要平安回来。好，等我回来，再陪你看烟花。嗯但愿君心似我心。两个多月了，也不知道他仗打得如何了，在那边过得怎么样。您再这样茶饭不思下去，身子可就要垮了。要是让太子殿下知道您生病了，得有多担心啊！没什么，我只是没什么胃口。那是什么？这个呀，这个可是太子殿下给您写的信，快拿给我看。不行，您啊，先好好吃饭，吃完饭就能开心了。好好好，为了不让穆婷担心，我会好好吃饭的。嗯。别忘了。我现在可是你二弟的侧妃，莫尘渊有眼无珠，我可不忍心让你独守空房。等风柔瑶杀了莫尘渊，我不仅让你做人间的皇后娘娘，还要让你坐上秦虚界的元君。久，放心，等莫尘渊领兵归来，就是他的死期。穆婷心中说，他一切安好，就快要班师回圣国了。立国边上就是陈国，希望他回城途中可以替我去看看父皇母后。大王子，大王子，您不能进去！大王子，走开！太子妃在写信。大皇子不请自来，所为何事？太子班师回朝，我特地来看看太子妃。他回来了。跟他一起回来的，还有你父母的尸体。你说什么？当初太子主动请缨领兵攻打陈国。什么陈国？他不是去攻打立国吗？但愿君心似我心。原来太子妃并不知情。难怪国破家亡，你仍有心思谈情说爱啊！说吧，你今天来，到底有什么目的？公主，奶娘，奶娘
你怎么在这儿？你不是高志峰？你的夫婿带兵灭了陈国，现在陈国的老百姓哪里还有家呀、啊？尹莫廷这个畜生，他还他还亲手杀了陛下和皇后。你的父皇和母后被你的父亲杀了呀！我的公主。哎，论虚情假意，心机深沉，谁能比得上我二弟啊？当时你出道大胜，就已经中了他的圈套。不可能，当初我们是两情相悦，他对我是真心的。当初你扮作宫女，想暗地调查我和殷莫婷的时候。却万万没想到，他手里早就有了你的画像。这确实是我在陈国的装扮。当初你还不认识他的时候，他就已经开始算计你了。他利用了你的凤凰之名，坐上了太子之位，再趁陈国不备，然后攻打陈国。你难道要等他统一六国、称霸天下之时，才反应过来自己不过是他的一枚棋子吗？你为什么要告诉我这些？我不是为了帮你，我只是不想让你到死都被殷莫婷所欺骗。殷莫婷也快回来了，你不妨亲自问问他，陈国如今是怎样的下场？还有，给你死去的爹娘上最后一炷香。公主，公主，公主。保重身体啊，公主。白头，你身旁。